Salve a tutti e ben ritrovati. Vediamo il primo problema. Una palla viene rilasciata da ferma da una certa altezza sulla superficie ruvida mostrata in figura. Raggiunto il punto più basso, la palla risale sulla parte di superficie priva di attrito. Se la palla viene rilasciata a un'altezza di 0,78 metri al di sopra della base del binario sul lato non liscio, a quale altezza sale sul lato senza attrito? Quindi dobbiamo cercare di capire che altezza verrà raggiunta dalla palla nel suo viaggiare su questa superficie. I dati a disposizione sono l'altezza da cui viene rilasciata, 0,78 metri, i dati relativi alla palla, che ha un raggio di 2,9 cm, che possiamo già scrivere in metri, e poi la massa, che è già espressa in kg, 0,14 kg. Si tratta di una sfera piena, con asse passante per il centro. Pertanto il momento di inerzia vale 2 quinti m per r alla seconda. Esercizi di questo tipo, nel caso di pura traslazione, se ne vedono e si utilizza sempre la conservazione dell'energia meccanica. Qui dobbiamo fare la stessa cosa, ma tenendo conto del fatto che sulla superficie rubida noi abbiamo un moto di rotolamento, sulla superficie liscia avremo solo traslazione. Il nostro dato incognito è la nuova altezza che verrà raggiunta. Impostiamo la conservazione dell'energia meccanica. Considero quello che succede dal lato ruvido, scrivendo che l'energia meccanica iniziale è uguale all'energia meccanica finale, sto pensando alla zona 1, poi farò la stessa cosa per la zona 2. L'energia cinetica iniziale è nulla, perciò abbiamo MGH che deve essere uguale a quello che succede al fondo. Al fondo non c'è energia potenziale, ma abbiamo solo l'energia cinetica. Questo è un moto rotazionale, perciò abbiamo un mezzo mv quadro più un mezzo i omega quadro. E sostituiremo al posto di omega quadro v alla seconda fratto r alla seconda e al posto di i l'espressione 2 quinti mr alla seconda. Così possiamo fare questa semplificazione, questa, poi dividere tutto per m, pertanto anche la massa scompare. Otteniamo che gh è uguale a un mezzo v quadro più un quinto v quadro. Raccolgo v al quadrato e otteniamo questa espressione. Un mezzo più un quinto, lo scrivo qui, otteniamo 10 a denominatore, 10 diviso 2 fa 5, 10 diviso 5 fa 2, fa 7 decimi. Bene, allora possiamo scrivere che gh è uguale a 7 decimi v alla seconda da cui ricaviamo via alla seconda uguale 10 settimi GH. Vediamo cosa succede sulla superficie liscia. L'energia meccanica iniziale, consideriamo che si trovi qui inizialmente la nostra palla, qui abbiamo energia potenziale nulla e l'energia cinetica è un mezzo mv quadro, perché stiamo partendo, diciamo così, verso l'alto su una superficie priva di attrito, quindi non c'è rotolamento. La V è la stessa che si è ottenuta ovviamente dalla parte precedente, questo 10 settimi GH. Per ora non faccio ancora le sostituzioni, scrivo che questo deve essere uguale a MGH', perché è la nuova altezza che verrà raggiunta. Nuovamente la massa si semplifica e otteniamo che H' è uguale a v alla seconda diviso 2g. v alla seconda l'ho ricavato un attimo fa, 10 settimi gh diviso 2g, semplifichiamo questo, 10 diviso 2 fa 5, perciò otteniamo 5 settimi h. Otteniamo il risultato finale di 0,56 metri. Naturalmente in alternativa io potevo ricavare qui la velocità perché l'altezza ce l'ho, 0,78, potevo fare la radice quadrata di questo 10 settimi gh, ottenere la velocità, sostituirla qui, ma secondo me è più comodo fare un unico calcolo alla fine. In definitiva abbiamo utilizzato solo il dato sull'altezza. Dopo il tiro una palla da bowling torna indietro rotolando senza scivolare lungo la guida, con una velocità lineare di 2,85 m al secondo. Per raggiungere la sua posizione finale, la palla rotola su una rampa che la fa salire di 0,53 metri. Dobbiamo determinare qual è la velocità della palla quando raggiunge la cima della rampa. 
Dal punto di vista del momento di inerzia siamo di fronte nuovamente a una sfera piena. Questa volta però nel caso in cui la sfera rotola dobbiamo considerare l'asse sul bordo. Perciò il momento di inerzia in questa particolare situazione vale 7 quinti m per r alla seconda. Notiamo che la palla rotola senza scivolare. Abbiamo un moto di puro rotolamento. L'energia meccanica iniziale dal momento che l'energia potenziale è nulla è data solo dalla energia cinetica di rotazione della sfera, in questo caso della palla. Questo deve essere uguale all'energia potenziale finale, quindi dopo che ha raggiunto questa altezza, più l'energia cinetica finale che è data dalla nuova velocità angolare. Sappiamo che omega è data dalla velocità del centro di massa diviso R perché è un moto di pura rotazione. Perciò sostituiamo tutto quello che dobbiamo sostituire e scriviamo un mezzo 7 quinti mR alla seconda per la velocità al quadrato diviso R al quadrato. E qui abbiamo mgh e poi facciamo la stessa cosa ma al posto di v scriveremo v'. Naturalmente semplifichiamo R alla seconda, le masse come sempre si semplificano e facciamo un po' di conti. Un mezzo per 7 quinti fa 7 decimi, perciò abbiamo 7 decimi v alla seconda uguale gh più 7 decimi v' primo alla seconda. Questa è la nostra incognita, v' primo. perciò portiamo gh a primo membro, cioè scriviamo 7 decimi v' primo alla seconda è uguale a 7 decimi v alla seconda meno gh. Otteniamo che v' primo alla seconda è uguale a 10 settimi per 7 decimi fa 1, quindi v alla seconda, meno 10 settimi gh. A questo punto non facciamo altro che ricavare quanto vale v' primo facendo la radice quadrata di v alla seconda meno 10 settimi gh. Il risultato è 0,83 metri al secondo. Spero che il video sia stato utile. Abbiamo visto solo due esercizi, nel prossimo video vedremo ancora delle applicazioni che riguardano la seconda legge di Newton per il moto rotazionale. Alla prossima, ciao!